Diablo 4 Season 4 ist draußen und hier gibt es sieben Tipps, wie ihr schneller leveln könnt bzw. angenehmeres Gameplay habt, viel mehr Spaß im Spiel habt und ich gebe euch noch einen achten Tipp hinzu, rusht nicht. Habt einfach Spaß, nehmt euch kein Beispiel an irgendwelchen Streamern, YouTubern oder von mir aus auch an mir, nur weil andere Leute Zeit haben und eventuell nicht arbeiten, weniger arbeiten oder das sogar als Hauptberuf machen, heißt das nicht, dass ihr in eurem Vollzeitjob ebenfalls Koffein-Junkies sein müsst und hier morgen sofort auf Level 100 sein sollt, denn das sollte definitiv nicht der Fall sein. Wir starten aber rein mit den Tipps und zwar solltet ihr unbedingt in Weltstufe 2 anfangen. Ich weiß, in der Vergangenheit war es so, hey, bis Level 20, 25 machen wir 1, dann gehen wir 2, dann 3 und so weiter und so fort. Nein, startet in Season 4 Weltstufe 2. Ihr habt einfach viel mehr und schnellere Erfahrung, beziehungsweise könnt angenehmer leveln, da ihr auch mehr und bessere Drops habt. Ganz wichtiger Part ebenfalls ist, egal ob ihr im Team spielt oder auch Solo reingeht, ihr werdet ja auf jeden Fall in die Heldheit gehen. Denn die Heldheit ist essentiell wichtig und solltet ihr definitiv nutzen. Ihr könnt sie nämlich schon mit Rang 1 nutzen und spielen. Und dafür solltet ihr definitiv Elixiere fertig machen. Anders als zuvor, wo wir zigtausend Kräuter brauchten für die Elixiere zum Craften, sind diese wesentlich günstiger geworden. Ein paar Mal sammeln reicht schon und ihr könnt sofort Elixiere craften. Das gibt euch einen Schub von 5 oder sogar 6%. Diese goldenen Elixiere, diese saisonalen Elixiere, könnt ihr ja auch finden. Und ich kann euch nicht empfehlen, diese für Obelusse auszugeben. Denn, hier kommt Tipp Nummer 3, die Obelusse solltet ihr definitiv ausgeben am Kuriositätenhändler. Um, wenn ihr zum Beispiel dann endlich in Weltstufe 3 seid oder von mir aus auch schon Weltstufe 2, euch die verschiedenen Items vom Kuriositätenhändler geben lässt, diese wieder wiederverwertet und so den Kodex eure Sammlung schneller und besser vervollständigen könnt. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Heldheit habe ich schon erwähnt, essentiell wichtig. Kommen wir auch später noch mal zu, warum, wieso, weshalb. Nichtsdestotrotz habt ihr mittlerweile bei der Heldheit so einen kleinen Trigger, den ihr hier unten sehen könnt. Wenn dieser voll ist, dann spawnen noch mal zusätzliche Einheiten. Das heißt, bevor ihr irgendwelche Rituale beschwört, solltet ihr am besten diesen Trigger voll haben, denn wenn ihr in diesem Ritual drin seid, wo ihr dauerhaft Schaden bekommt und dann gleichzeitig diesen Trigger auslöst, habt ihr einfach eine Kettenreaktion von so vielen Zombies, die ihr so schnell und so viel platt machen könnt, was einfach einen exponentiellen XP-Boost gibt und sofern ihr dann auch noch in der Gruppe zusammenspielt, ich zuerst das ganze Trigger, dann du, dann unser Mate und dann der vierte, dann könnt ihr ausmalen, was das für eine Kettenreaktion ist, was das für eine Masse an Zombies ohnehin schon in der Heldheit zusätzlich ist und euch ebenfalls mehr Loot generiert, gerade wenn ihr dann in Weltstufe 3 seid, was quasi unser fünfter Tipp ist, äh, habt ihr so Möglichkeiten, lebenden Stahl, Uniques und viel mehr zu craften, denn ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, sobald ihr Level 40 ungefähr seid, von mir ist auch schon 38, wenn ihr einen sehr, sehr starken Schar habt, Geht aber schnellstmöglich, sobald ihr in diesem Levelbereich seid und wartet nicht bis Level 50 in Weltstufe 3. Denn ab Weltstufe 3 haben wir die Möglichkeit zusätzlich nicht nur den Kodex zu füllen, sondern eben auch Uniques zu finden. Und diese können wir natürlich wieder verwerten oder eben verwenden, was uns definitiv mehr XP gibt und einfacher leveln lässt und mehr Spaß haben lässt. Tipp Nummer 6. Tipp Nummer 6 ist das Härten. Auf das Härten gehen wir speziell nochmal ein, denn im späteren Spielverlauf, wenn es Richtung Endgame geht, solltet ihr natürlich nicht sinnlos härten und irgendwelche Sachen äh, verschwenden an Mats bzw. an Crafting Materials. Gerade zum Anfang könnt ihr ruhig gewisse Waffen härten. Hier im Beispiel zum Beispiel bei meinem Druiden habe ich zusätzlich die Waffe gehärtet, um mehr Damage auf meine Gefährten raufzukriegen bzw. dass meine Gefährten stärker sind. Brauche ich euch nicht erklären, wenn die Gefährten stärker sind, dass ich mehr Damage mache, mehr Monster Kill und damit mehr XP farme. Ich glaube, das ist relativ simpel. Das ist also Tipp Nummer 6. Und der letzte Tipp ist eigentlich relativ simpel. Viele haben das vorher in den Seasons geskippt, da die saisonale Reise so ein bisschen langweilig war und immer nicht so cool war. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr sowieso in der Heldheit viel seid, wird das automatisch gemacht. Aber achtet auf die Questreihe bzw. Nehmt wirklich die saisonale Reise mit, geht regelmäßig zum Händler, denn dieser gibt euch im frühen Spielverlauf kostenlos Unix. 
Richtig, ihr könnt dort eure Sachen einlösen und habt automatisch relativ früh kostenlose gute Items für euren Codex oder für euren Char. Das ist auf jeden Fall die sieben Tipps, die ich euch zum Anfang mit auf den Weg geben kann. Lasst gerne ein Abo hier, drückt den Daumen nach oben, macht das Follow weg, ihr wisst, was ich meine. Das würde mir unheimlich viel helfen, würde mich zusätzlich unterstützen und würde mich freuen, denn wir machen natürlich auch weiter mit Diablo-Content jetzt, wo dort wieder mehr Content ist. Unabhängig von unserem Shooter-Genre ist das definitiv ein Bestandteil. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns. Peace.